Welkom, je luister naar Kort en Krachtig met Fanny Meiberg. Kom ons word krachtig dier die woord. Ek groet jou weer op hierdie wonderlijke morgen. Ons kyk ons hierdie week na The Most Excellent Psalm of David, Psalm 139, en ek deel met jou gedagtes uit hierdie psalm. Ek wil vandag met jou gesels oor, hoekom gee God om? David begin die psalm, hy sê, Jere, jy deersoek my, jy ken my. Hoekom deersoek die Jere my? Hoekom ken die Jere my? Hoekom ken die Jere my sit en my opstaan? Hoe verstaan die Jere my gedachte? Hoe is het moendlik? Hoe verstaan God my lee en my opstaan? Hoe weet die Jere, nog voordat ek een ding gesê het, dan, dan weet hy, hoe is het moendlik dat God my van voor en achter insluit? Hoe is het moendlik dat die Jere weet waar ek is, waarin ek gaan, waarin ek vlug, en hoekom ek vlug, hoekom ek wegkryp, hoekom, hoekom, gee God om, dit is die vraag van morgen, wat David gaan beantwoord, jy weet uit al hierdie vorige verse, wat ons na gekyk het, hierdie afgelopen paar dagen, het hier die vraag, my het bly in my hart opkom, en hoe verder ek met hierdie psalm, gewerk het, en gedelf het in hom, het, hier die vraag, net al hoe sterker in my hart gekom, tot ek gekom het by vers 13 tot 16. Weet jy hoe kom gee God vir jou om? En hier kom die antwoord. Vers 13 tot 16, kom ons lees dit gauw. En ek gaan sommer so terwijl ek lees, wil ek sommer die gedachte wat in my hart opgekom het, wil ek graag met jou deel vers 13. Want u het my nere gevorm, my en my moeder se skoot geweef. Hoekom gee God vir jou om? Want God het jou gemaakt, nie jou ouwers nie. Dit klink vreemd om dit te sê, maar God het jou gemaakt. Hoekom sê ek so, want ouwers is die materiaalfabriek, maar God die formeerder. Want in Godse hande le die weefstof. Ek en jy het nie beheer, oor die weefstof nie. Ons is net die materiaalfabriek. God het ons gemaakt wie ons vandag is. Ouwers is die materiaalfabriek. Iemand het een dag gesê, God is in the kitchen and I am in the oven. En God, kyk na by, God maak my. God het my aan mekaar geslaan en ek is in die oon bezig om gevormd te word. Vers 14 sê, Ek loof u, omdat ek so vreselik wonderbaar is. Wonderbaar is u werke, en in my siel weet het al te goed, hy sê dit, oor die werke wat God gewerk het, om hom die mens te maak wie hy is. God het my vreselik, uitermate, wonderbaar gemaakt. Kan jy dit van jouself sê? Sal jy dit van jouself sê? Dit is wat God van jou sê, dit is wat David van homself sê, en dit is wat David vir ons sê. God het my vreselik uitermate wonderbaar, wonderlik gemaakt. God het nie een fout gemaakt, toe hy jou gemaakt het nie. God het nie een fout gemaakt, toe hy jou gemaakt het nie. Hoeveel jong mense, hoeveel groot mense loop rond en wonder, en dink, hoeveel kinders baie keer sê, dit is my skuld, dat dinge slecht gaan in die huis. En baie keer dan sê mense, maar God het een fout gemaakt, toe hy my gemaakt het. Nee, God maak nie foute nie. En jy is nie a reject nie. Jy het ook nie alle kwaliteite nie, maar vir God is jy vreselik wonderbaar. Hoekom? want jy is sy weefsel. Vers 15, my gebeente was vir u nie verborge, toe ek in die geheim gemaakt is nie, kunstig geweef in die dieptes van die aarde. Die heel eerste gedachte wat ek daar sien is, God het gewaak, toe die weefstof in die fabriek afgelaai was. En hy het jou geweef met daar die weefstof sonder die inmenging van mense toe doen. God het gewaak, 
toe die weefstof in die fabriek afgelaai was. In die volgende gedachte vers 16 Die oor het my ongevormde klomp gezien en in die boek is hulle allemaal opgeskrywe daar dat alles bepaal was toe nog geen een van hulle daar was nie. Nummer 1 Godse oog was heeltyd op die vormingsproces. Heeltyd. Nooit onder Godse oog uit nie, altyd onder Godse wakende oog gewees. Ja, jy weet, baie keer dan meng mense in met hier die proces. Baie keer dan kom mense en dan haal hulle die weefstof uit Godse hand uit en hulle aborteer. Daar die kostbare, wonderbaarlijke, vreselijke, wonderbaarlijke skipping waarmee God bezig is. Hulle haal die weefstof uit Godse hand uit, hoe hard seer. Baie keer dan verdrink mense hulle sorges met drank en dan meng hulle in met Godse vormingsproces en een babiekie word gebore en dan sê hulle maar God het my gestraf en my hier die kind gegee. Maar die fabriek was gecontamineer dier drank, dier alcohol, dier sigarette, dier verdovingsmiddels. Die mens het ingemeng in hierdie vormingsproces. En dan sê mens maar, hoekom het God nie gekeer nie? Want die Heere is een gentleman en ek en jy het een verantwoordelikheid as die fabriek. Kom ons gaan aan die tweede gedachte, en terwyl God geweef het, want vers 16 sê verder, en in die boek is hulle allemaal opgeskrywe, daar dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie, terwyl God geweef het. Al het iemand hier die weefstof uit Gods hand gevat, het God te droom gehad, vir hier die kind. En terwyl God geweef het, het hy sy godlike boek gevat en begin skryf aan my levensverhaal, hoe lang ek op hier die aarde gaan wees en wat ek gaan doen. Wat jy gaan doen en hoe lang jy op hier die aarde gaan wees, terwyl God geweef het. En terwyl die moeder haar self verdrink het in haar sorge, het God sy boek gevat en het hy begin skryf aan die droom en aan die toekomst vir hier die skipsel waarmee hy bezig is. Wonderlik, vreeslik wonderbaar het God jou gemaakt. Soos wat Salomo sê, God het jou wonderlik en wonderbaarlik gemaakt, maar die mens het soveel plan gehad. Om dit wat God kostbaar gemaakt het, het sy hand uit te vat en selfs te vernietig. Weet jy kind van die Heere, Jy behoort aan God. God is Jawe. Jawe wat beteken die een wat jou een bestaan gegee het. Sou jy een product gewees het, wat uit die fabriek gekom het, dan sal daar opstaan, made in the womb, met die vervaardiger sy naam daaronder, Jawe. Ek wil net vanmorgen vir jou sê, ek en jy, het ons leven te danke aan die Heere. Kom ons leven so vir hom en kom ons veg vir die weefstof wat in God saande is. Sien en vrede tot ons morgen verder gesels.